அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகையை வரிசையில் இருநூத்தி பதினாறாவது மூலிகையை நம்ம அலசிருக்கிறது அபூர்வமான வல்லக்கீரை மூலிகையை பற்றி நம்ம அலசிருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா உடனடியாக இந்த வீடியோவுக்கு இருக்கிற சிவப்புகளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூட பக்கத்தில் ஒரு பெல்ஸ் மூலம் சேர்ந்து வரும் அதை சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம அலசலில் போடுற ஒவ்வொரு மூலிகை வீடியோக்களையும் நீங்கள் தவறாமல் பார்ப்பதற்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த வல்லக்கீரையை பற்றி அலசலாமா இந்த வல்லக்கீரையினுடைய அறிவியல் பேர் மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த வல்லக்கீரையினுடைய வேறு பெயர்கள் என்னென்னு பார்த்தோம்னா வல்லக்கீரை வள்ளல் கீரை வெள்ளக்கீரை மிதவை கீரை நீர்த்தாலி கீரை தண்ணிக்கீரை ஞாலி நாளிகம் வல்லை வாரிபர்ணி அப்படின்னு தமிழில் சில பெயர்கள் இருக்கு ஆங்கிலத்தில் வாட்டர் ஸ்பினாச் ரிவர் ஸ்பினாச் வாட்டர் மார்னிங் குளோரி வாட்டர் கன்வோல்வலஸ் சைனீஸ் ஸ்பினாச் சைனீஸ் கன்வோல்வலஸ் ஸ்வாம்ப் கேபேஜ் கேங்கோங் அப்படின்னு சில பெயர்கள் ஆங்கிலத்திலேயே இருக்கு அடுத்து இதனுடைய வகைகள்னு பார்த்தோம்னா இதன் பூவின் நிறத்தை பொறுத்தும் இலைகளின் நிற வேறுபாட்டை பொறுத்தும் பல வகை இதில் உண்டு இதனுடைய இனம்னு பார்த்தோம்னா உங்க தோட்டத்தில் சக்கரவள்ளி கிழங்கு கொடி இருக்குதா அப்படி இருந்து அதை நீங்க பார்த்திருந்தா இந்த கீரையை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு அந்த கொடியின் ஞாபகம் வந்திருக்கும் ஆமாங்க சந்தேகமே வேணாம் இது சக்கரவள்ளி கிழங்கு கொடியினுடைய இனத்தை சேர்ந்த தாவரம் தான் ஆனால் அதன் குணம் வேறு இதனுடைய குணம் வேறு அதே போல வல்லாறை என்பது வேறு இந்த வல்லக்கீரை என்பது வேறு அடுத்து இதனுடைய வளரிடத்தை பற்றி பார்க்கலாம் குன்று இருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடம் என்பது போல இந்த வல்லக்கீரை இருக்கும் இடமெல்லாம் நீர்நிலைகள் மட்டுமே ஆகும் இந்த வல்லக்கீரையானது ஏரி குளம் குட்டைகள் வாய்க்கால்கள் கால்வாய்கள் நீர்த்தேக்கங்கள் தண்ணீர் மடைகள் போன்ற நீர் நிறைந்து காணப்படும் நீர்நிலைகளில் நீரில் மிதந்தபடி வாழக்கூடிய தாவரமாகும் அடுத்து இதனுடைய அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இது ஒரு நீரில் வாழக்கூடிய கொடி இனத்தை சேர்ந்த கீரை வகை இதன் அமைப்பை வேரில் இருந்தே ஆரம்பிக்கலாம் பொதுவாக இந்த மூலிகைக்கு நிலையான வலுவான வேர்கள் கிடையாது இதன் வேர்களை வேரிகள் என்று சொல்வார்கள் அதாவது வேறு போல இருக்கும் ஆனால் வேர் கிடையாது இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னா ஆகாய தாமரையை சொல்லலாம் இந்த ஆகாய தாமரை பற்றிய பதிவை விரைவில் அலசலில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த தாமரமானது இது வளர ஆரம்பித்த இடத்திலிருந்து ஏறத்தால இருபது அடி தூரம் வரை தனது கொடிகளை பரப்பி வளரும் ஒவ்வொரு கொடியிலிருந்தும் பல கிளை கொடிகள் பிரிந்து அடர்த்தியாக ஒரு புதர் போல நீர்நிலையில் படர்ந்து நீருக்கு மேல் பரப்பில் தண்ணீரே வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு பொத்தி வளரும் ஒவ்வொரு கிளை பிரியும் இடத்திலும் தண்டிலிருந்து வேர் விடுகிறது இந்த வேர்கள் தாவரத்தை நீர் அடித்து செல்லாமல் தன்னை நிலைப்படுத்தி கொள்ளவும் நீர் மற்றும் சத்துக்களை உறிஞ்சவும் பயன்படுகின்றன இந்த வல்லக்கீரையின் தண்டானது உருண்டை வடிவில் நடுவில் துணையுடன் ஒரு பப்பாளி இலையும் தண்டு போல ஆனால் மென்மையாக காணப்படும் இத்தாவரத்தின் தண்டு இலை காம்பு என அனைத்திலுமே துளை உள்ளது இந்த கீரையில் எந்த இடத்தை ஒடித்தாலும் வெண்மை நிற பால் கசிகிறது இந்த பால் அரளி போல பிசுபிசுப்பு தன்மை இல்லாமல் பால் பெருக்கி மூலிகையினுடைய பால் போல நீர்த்தன்மை உள்ளது கெடுதல் இல்லாதது இதன் தண்டுகளை ஒடித்தால் எளிதாக ஒடிந்து தனியே வந்து விடுகிறது இலைகள் ஈட்டி போல நுனியில் கூர்மையானவை இதன் பூ வெண்மை கலந்த நீல நிறம் அல்லது வெண்மை கலந்த பிங்க் நிறத்தில் விரி இதழ் வட்ட வடிவில் உள்ளது தண்டிலிருந்து இலை பிரியும் இடத்தில் இதன் பூ காம்பு உருவாகி கொத்தாக பூக்கள் உருவாகினாலும் ஒவ்வொரு பூக்களாக தனித்தனியாகத்தான் மலர்கின்றன இலைகளும் அதே போல சீரான இடைவெளி விட்டு தனித்தனி இலைகளாக உருவாகின்றன தண்டின் நடுவில் உள்ள துளையில் நிரம்பியுள்ள காற்று இத்தாவரம் நீரில் மிதக்க உதவுகிறது அடுத்து இந்த கீரையில அதாவது நூறு கிராம் கீரையில 
என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எனர்ஜி வந்து பத்தொன்பது கலோரியும் கார்போஹைட்ரேட் மூணு புள்ளி ஒன்னு நாலு கிராம் அளவும் ஃபைபர் ரெண்டு புள்ளி ஒன்னு கிராம் அளவும் கொழுப்பு ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு கிராம் அளவும் புரோட்டீன் ரெண்டு புள்ளி ஆறு கிராம் அளவும் விட்டமின் ஏ முப்பத்தி ஒன்பது சதவீதமும் பி ஒன் அதாவது தயாமின் மூணு சதவீதமும் பி டூ அதாவது ரிபோபிளேவின் எட்டு சதவீதமும் பி த்ரீ அதாவது நியாசின் ஆறு சதவீதமும் பி ஃபைவ் பாண்டோதனிக் ஆசிட் மூணு சதவீதமும் பி சிக்ஸ் ஏழு சதவீதமும் பி நைன் அதாவது போலேட் பதினாலு சதவீதமும் விட்டமின் சி வந்து அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் மிக அதிக அளவிலையும் அடுத்து கால்சியம் எட்டு சதவீதமும் இரும்பு பதிமூணு சதவீதமும் மேக்னீசியம் இருபது சதவீதம் அளவும் மேங்கனீசு எட்டு சதவீதம் அளவும் பாஸ்பரஸ் ஆறு சதவீதமும் பொட்டாசியம் ஏழு சதவீதமும் சோடியம் எட்டு சதமும் துத்தநாகம் இரண்டு சதவீதம் அளவும் உள்ளன இதனுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வல்லக்கீரையானது இரத்த சிவப்பணுக்கள் அதாவது ஹீமோகுளோபின் அளவை உடலில் கூட்டுகிறது நோய் எதிர்பாற்றலை கூட்டுகிறது விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையையும் விந்தின் அளவையும் வளத்தையும் பெருக்குகிறது வறண்ட சருமத்தையும் இறந்த செல்களையும் புதுப்பித்து தோலுக்கு பலவளப்பையும் அழகையும் கூட்டுகிறது எலும்பு பற்கள் கூந்தல் இவற்றின் வளர்ச்சியை கூட்டி உடல் வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்துகிறது இரத்தத்தை சுத்திகரித்து உடலில் இருந்து தேவையற்ற கழிவுகளை அகற்றுகிறது மலச்சிக்கலை போக்கி குடல் புண்ணை ஆற்றி குடலுக்கு நல்ல பலத்தை கொடுக்கிறது நரம்பு தளர்ச்சி சிறுநீரக கோளாறுகள் பார்வை குறைபாடு சிறுநீரக கோளாறுகளை நீக்கி உடலுக்கு புத்துணர்வும் ஆரோக்கியமும் அளித்து உடலை பட்டு போல பலவளப்பாக நின்ன வைக்கிறது குழந்தைகளுக்கும் கற்பனைகளுக்கும் மிகவும் ஏற்ற மூலிகை இது அடுத்து இதனுடைய மருத்துவ பகுதி சொல்லலாம் இவ்வளவு மருத்துவ குணங்களையும் நீங்கள் இந்த கீரையை சமைத்து சாப்பிடுவதன் மூலம் பெற முடியும் அதற்கு முன் இந்த கீரையை தேடி எங்கும் அலைய வேண்டாம் நீர்நிலைகளில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் இந்த கீரையானது எளிமையாக அடையாளம் கண்டுபிடித்து விடலாம் இந்த கீரையை பறிக்கும் போது இதன் நுனி தண்டிலிருந்து ஒரு அடி வரை ஒடித்து எடுக்க வேண்டும் மேலும் இலைகளையும் சேகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் சமைக்கும் முறையை சொல்கிறேன் கவனியுங்கள் இந்த கீரையின் இலைகளையும் இளம் தண்டுகளையும் கொண்டு வந்து நீரில் நன்றாக அலசி அறிந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு வெங்காயம் சீரகம் மிளகாய் தக்காளி ஒன்று அல்லது ரெண்டு இவற்றை சேர்த்து மற்ற கீரைகளை வணக்குவது போலவே இவ இதே கீரையையும் வணக்கி வெந்ததும் தேங்காய் துருவல் போட்டு கிளறி தாளித்து இறக்க வேண்டும் இந்த கீரையை விதமிதமாக சமைக்கிறார்கள் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அப்படி சமைக்கலாம் ஆனால் இந்த கீரையின் சுவை பாலக்கீரையின் சுவையை விட ருசியாக இருக்கும் இந்த கீரையை வீட்டில் வளர்க்கலாம் இதை வளர்ப்பதற்கு வேறுடன் இருக்கும் தண்டை ஒடித்து எடுத்து வந்து அருகில் உள்ள நீர்நிலையில் கரையோரத்தில் போட்டுவிட்டால் வளர்ந்து படரும் அல்லது வீட்டில் நீர் நீர் செளிம்பான இடத்தில் வளர்க்கலாம் இவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் உள்ள கீரைகளை உணவில் சேர்க்காமல் நாம் கண்டதை தின்று மருத்துவமனைகளில் சென்று அவர்களிடம் மருந்து கேட்டால் எப்படி குணமாகும் வருங்காலத்தில் நாம் இயற்கைக்கு மாறாமல் இதே நிலை நீடித்தால் நாம் உணவு உண்பதற்கு பதிலாக கடைகளில் சென்று ஏப்பா பத்து கிராம் இரும்பு மாத்திரை அஞ்சு கிராம் கால்சியம் அப்புறம் பொட்டாசியம் துத்தநாகம் சிட்ரிக் ஆசிட் கொஞ்சம் என்று கேட்டு வாங்கும் நிலை தான் உருவாக போகிறது நீங்களே பாருங்கள் அதனால நமக்கு கிடையக்கூடிய இது மாதிரி அருமையான கிரைகளை பயன்படுத்தி நமது உடல் நலத்தை பாதுகாப்போம் என்று கூறி இந்த வெள்ளக்கீரை என்று சொல்லப்படும் வல்லக்கீரையினுடைய பதிவை நிறைவு செய்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம கீழே ஒரு லைக் பண்ணுங்க இந்த வல்லக்கீரை சம்பந்தப்பட்ட கருத்துக்களையும் உங்கள் சந்தேகங்களையும் உங்களுடைய அனுபவங்களையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த கீரையை நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்களா அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பயன்படுத்தும் மீண்டும் இதே போன்ற ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான பல மூலிகையில் நலசரோடு உங்களோடு இணைந்த அலசு மறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்லசாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி